Forza diavolo Ale, vivo solo per te, io non ti lascerò, sempre con te sarò. Fratelli rossoneri e amici rivali di YouTube, vi dico già il programma di oggi, come citato ieri in live. Alle 18 facciamo una live su YouTube con quella di TikTok. Per i più buoni, i più generosi che sono stati in queste live che ci portano avanti da otto mesi a sta parte, ma anche quelli presenti, anche non i benefattori, anche quelli presenti, vi do la possibilità di venire in live con me su TikTok. Quindi vi lascio il link, aggiungetemi su TikTok perché ci sarà un pre-partita, non mi interessa anche di che squadra tenete, molti mi hanno chiesto anche interessi ventini di partecipare. Alle ore 18 ci sarà la live su TikTok dove entrerete in live con me e vi darò la possibilità di partecipare alla live. Quindi, state collegati alle ore 18, facciamo il pre-partita, poi se andiamo su Twitch per la partita, facciamo anche un po' partita poi su YouTube. Tutto molto bello, tutto molto semplice. Nuovo format, trovate tutto nei messaggi. Tutto, trovate tutto. Oggi, compreso anche le magliette naturalmente, mi raccomando con lo sconto Alex. Quando Fonseca non sa che cazzo fare, come nel derby, cambia modulo. Incredibile, cambia modulo. Cosa fa oggi Fonseca? Non si rischia al posto oggi, la partita sua decisiva sarà quella contro il Cagliari. Vi dico già come andrà. Quella di oggi, vedendo che passa con una difesa 3 per limitare le carenze difensive di Emerson Royalmi, che oggi voglio vederlo perché oggi comunque con la difesa 3 dovrà toccare anche più palloni oggi. Oggi vedremo Emerson Royal centrale, non lascia Emerson Royal uno contro uno con Vinicius, ma cosa fa lui? Cambia tutto! Oggi ragazzi... O passa ad essere una barzelletta, oppure verrà soprannominato la nave scuola. Se oggi faccia il risultato lo chiamerò la nave scuola. Passa con Musa, laterale, che comunque c'è da dire una cosa, eh, Musa da laterale, secondo me, fa meno danni che a livello, a livello centrale. Li fa fare praticamente il terzino, che se vai a vedere le partite che ha fatto Musa da terzino, per me ha fatto meno danni rispetto alla centrale, però da centrocampo in su, comunque quando c'è la palla che deve comunque puntare, non è lento, non è che ci dà, ci dà delle grosse insoddisfazioni, le grosse insoddisfazioni ce le dà sulla fase a centrocampo quando mi perde i palloni, che deve, che deve, che deve andare poi in fase di ripiego che non torna mai. Oggi è costretto a stare lì dietro, oggi a fare una fase difensiva, ad, andare a Emerson, ad aiutare Emerson Royal su Vinicius. Ma vedremo, abbiamo un Teo Hernandez che fa tutta la fascia a sinistra. Forse è la prima volta che lo vediamo con la difesa 3. Penso che sia una delle prime volte che vediamo Teo Hernandez con l'unico laterale con la difesa 3. Vediamo, vediamo un po' Teornandez, c'è davanti Vasquez, che Carvacale è out tutta la stagione. Eh, mi auguro, quello che mi auguro oggi ragazzi, che il diluvio, per tutto oggi, anche un, un pensiero alle vittime di Valencia per la carneficina che c'è stata con questa alluvione, purtroppo l'ho sempre detto, il fuoco lo fermi, l'acqua col cazzo che la fermi. Eh, perché che ha perso tutto, perché che ha perso la compagna, i figli, per saranno anche dei bambini comunque, naturalmente. Sempre il nostro pensiero va ai bambini quando succedono queste tragedie. Nel disastro di Valencia, naturalmente questa partita, il pensiero va alle vittime, visto che si gioca in Spagna. 4.000 tifosi del Milan, speriamo, sia per i tifosi del Milan che naturalmente per gli abitanti di Madrid che non ci siano altre catastrofi naturalmente perché va al di là 100.000 volte in più del calcio comunque Ternandez a sinistra con a centrocampo Fofana e Riders che i Riders oggi mi devi fare 
la Wolfsburg si è circondato da Bellinger, da Tucameni e da Camavinga. Ragazzi, loro sono nettamente più forti. Ecco, vai a giocare una partita che comunque se vince hai fatto un miracolo. Se perdi, vabbè, già l'avevi, l'avevi, l'avevi messo... La, 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 la partita che ci condiziona sta Champions è la partita di Leverkusen dove secondo me non meritavano di perdere, ce l'hanno anche rubata. Lì non fischiano i contatti, a differenza del nostro campionato lì, dagli arbitri stranieri non fischiano determinati contatti, lì era netto, lì se ci dà rigore, non è scandalo, ma è rigore netto, lo scandalo è stato non darlo. Andiamo condizionati da quella partita. Con dietro, ciao, che non sta poi facendo male. Oggi Renders devi venire a prendere i palloni, devi smistarti al gioco, non devi farglielo fare a Fofana. Ecco, oggi ti voglio protagonista come playmaker. Giocare corti e giocare con la pressione su palla, giocare aggressivi, non farli fare facilmente le prime giocate. Non dico di andare a prendere alto, oggi dobbiamo rimanere bassi. Oggi dobbiamo giocare bassi e ripartire di rimessa. Real Madrid è una squadra che ti concede, non sta facendo benissimo Real Madrid quest'anno, c'è da dirlo. Tanti soldi in ballo, tanti campioni che sono gelosi di chi prende di più, di chi prende di meno. Non sta vivendo sicuramente un momento brillante con sopra Ciglio Carlo che comunque sicuramente non vuol far brutta figura con noi. Cazzate quelle che dicono quando Carlo secondo voi ci concede qualcosa, non ci concede mai niente, Ancelotti va sempre in campo per vincere. Ancelotti è la classica persona che quando ce l'ha in Natale a casa c'ha sempre un culo stratosferico. Il Dio lo aiuta sempre, sarà che è una brava persona, sarà che è quello che volete, ma lo aiuta sempre. Il Signore lo aiuta sempre. Ciao deve fare la partita da centrale, secondo me è quello più indicato perché ha più piedi di Tomori. Ecco, Pavlovic giusto lasciarlo fare questa partita perché per me andrebbe in confusione totale. Anche se con una difesa 3 magari, che è abituato a giocare in difesa 3, Comunque pronto ad entrare in caso di disastri totali, disastro per disastro, lo facciamo entrare. Con davanti, quando adesso c'è la responsabilità, riparte con Leao, con Cristian che è una garanzia, e con Morata che non è la prima punta davanti che dovrà spaccarsi il culo e, e fare un lavoro totale di, di rottura, totale di, di porcheria. Non toccherai tanti palloni oggi al Varo, già te lo dico, però ci abbiamo un'arma noi. Noi siamo una squadra dettata semplicemente, la nostra caratteristica deve essere dietro e ripartiamo in contropiede, dietro e ripartiamo in contropiede. Non voglio giudicare la formazione di, di Fonseca prima di aver visto giocare i nostri. Sicuramente non faremo una partita spettacolare, commettetevela in preventivo. Però dato che nel derby ha cambiato tutto e gli ha detto bene, ci sia mai che stasera questa qua è una squadra bipolare, magari stasera ci troviamo una sorpresa, come magari sarò a commentare fra qualche ora una catastrofe, magari siamo a commentare, addirittura ci può essere una partita che addirittura ci cambia la stagione in maniera morale, con l'Inter non ce l'ha cambiata perché poi si è ritornati quelli di sempre con Napoli, fra mille sfortune anche, fra mille avvenimenti comunque la classifica, Dice che se vinciamo a Bologna sei comunque a 5 punti. La Lazio mica continua a vincere. Buona la notizia che hanno metà fuori la, la, la difesa e Cagliari la prossima ce l'ha fuori. Però adesso concentriamoci su questa qua, non pensiamo a sabato. Perlomeno salviamo la faccia stasera, ragazzi. Di certo il Real Madrid è abituato ad affrontare il Milan con altri giocatori. Però io non parto mai per sconfitto, ragazzi. Se dovessi andare a giocare alla SNAI oggi meno male che non gioco avrei giocato gol sicuramente Io oggi, oggi sincer- sinceramente avrei gio- anzi avrei giocato sì avrei giocato gol il mio pronostico è che non prendiamo un'imbarcata non prendiamo un'imbarcata secondo me a qualche tratto della partita magari ci possiamo anche credere però se riusciamo magari a non prendere gol nei primi 20 minuti io porto sempre sfiga quando dico questa cosa perché puntualmente è quello che mi sento succede se riusciamo magari a riuscire anche indenni dal primo tempo chi sia mai che magari il miracolo una volta mi ha vinto 3 a 2 una volta al Bernabeu però c'era Pato c'era i tempi c'erano altri giocatori contro ogni previsione c'era Sedor però a quei tempi lì i miracoli possono succedere oggi Raffaello devi dimostrare a Fonseca che tu, che tu comunque sei un titolare del Milan e questa qua è l'occasione migliore per dimostrarlo non c'hai Caravacal che è fastidiosissimo dietro c'è Vasquez che è reinventato terzino, loro giocano con una squadra che è completamente offensiva. Giocare corti, 
giocare sulle eh, rendere vive le nostre ripartenze non gli manca anche il loro portiere non hanno un fenomeno in porta se magari cerchiamo di calciare in porta perché non hanno il portiere titolare ragazzi quindi se riusciamo a calciare in porta magari ci esce fuori qualcosa di buono magari collegamento ore 18 ripeto collegamento ore 18 su su youtube e su tiktok che faccia entrare la gente a commentare il prepartita quindi ancora chi non si è iscritto trovate tutto nei messaggi ragazzi ci sentiamo dopo ore 18 un bacio un abbraccio dai dai